எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விடை கையால் தொட்டு உரைய வைக்க போகிறோம் அதை தான் எப்படி பண்ணுவோன்றது பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சோடியம் அசிட்டே ட்ரைஹைட்ரேட் தேவை இதோட விலை வந்து கம்மி தான் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஜென்ரலாக கிடைக்காது இது வந்து கெமிக்கல் ஸ்டோர்ஸில் தான் கிடைக்கும் இதை நம்ம ஆன்லைனில் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் உங்களுக்கு இது வாங்கணும்னா இதை வாங்குறதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் இதை வந்து அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோடியம் அசிட்டேட்டை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஓகே நூறு கிராம் வந்துருச்சு இப்போ இது கூட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் தண்ணி சேர்க்கணும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கிட்ட எதுவும் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி வந்து ஃபைவ் எம்எல் கிட்ட வரும் நீங்கள் வந்து இதில் அஞ்சு ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமாக இந்த தண்ணி வந்து டேப் வாட்டராக இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ண தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் கேன் வாட்டர் இல்லைன்னா வீட்டில் ஆர்வோ பியூரிஃபையர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா கடையில் விற்கிற இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பியூரிஃபைட் வாட்டர் தான் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்ததான் இதை வந்து ஹீட் பண்ணணும் இது ஸ்டவ்வில் வச்சு இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வைங்க இது ஃபுல்லாக மெல்ட்டை டிசால்வ் ஆன பறவை இதை எடுத்து இன்னும் ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அஞ்சு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது சின்ன சின்ன கிறிஸ்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணியில் அது வந்து டிசால்வ் ஆயிரும் இதுக்கப்புறமும் இதில் ஏதாவது கிறிஸ்டல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மேட் என்னன்னா கொஞ்சம் கூட கிறிஸ்டல் இருக்கக்கூடாது சின்னதாக ஒரு ஸ்கின் மாதிரி கூட இருக்கக்கூடாது எல்லாமே நம்ம தண்ணியில் டிசால்வ் பண்ணிடணும் இப்போ சூடாக இருக்கிற இந்த லிக்விட வந்து நம்ம நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரணும் ரொம்ப சில்லுன்னு ஆக தேவையில்ல தொட்டு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கூட சூடு கையில் தெரியக்கூடாது ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் நீங்கள் இதை அப்படியே கூட ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் இது ஆடுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை பொறுமையாக எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் இப்போ சோடியம் அசிட்டேட் கிறிஸ்டல் ஒன்று எடுத்து இந்த லிக்விடில் போட்டுட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து உடனே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இதை பார்க்குறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுறதுக்கு இந்த சோடியம் அசிட்டேட் கிறிஸ்டலில் நம்ம எந்த பொருளில் வேணாலும் லைட்டாக தொட்டுட்டு அதை இந்த லிக்விட்குள்ளே வச்சோம்னா அது ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது பார்க்குறதுக்கு இன்னும் செமையாக இருக்கும் இது உங்கள் விரலில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தொட்டு கூட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல வந்து நான் கண்டிப்பாக ஒரு வார்னிங் சொல்லி ஆகணும் இது பார்க்குறதுக்கு என்ன தான் ஐஸ் மாதிரி இருந்தாலும் இது வந்து செம சூடாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் இதில் வந்து ஹீட் நிறைய ரிலீஸ் ஆகும் இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போயிடும் நான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணும் போது என்னால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே இதுக்குள்ளே கையை வச்சிருக்க முடியல செம சூடாக இருந்துச்சு அதனால கை வந்து கண்டிப்பாக பேர்ன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சோடியம் அசிட்டேட்டை நம்ம விரலில் தொடும் போது நம்மளோட ஸ்கின்ல படும் போது இல்லைன்னா நம்மளோட கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா இது வந்து எரிச்சல் ஏற்படுத்தும் ஸோ உங்களோட சேஃப்டிக்காக நீங்க வந்து கையில் கிளவுஸ் அப்புறம் கண்ணுக்கு சேஃப்டி கிளாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க இந்த லிக்விட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திரும்பி பண்ண முடியும் நம்ம ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் திரும்பி பண்ணணும் இதை திரும்பி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டுருங்க இதை ஹீட் பண்ணி நல்லா திரும்பி மெல்ட் பண்ணிடணும் அப்புறம் இன்னொரு கண்டெய்னரில் ஊற்றிடணும் அதில் ஃபைவ் எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைக்கணும் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்தோம்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம இதை வச்சு திரும்பி திரும்பி பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்மளால் இந்த மாதிரி நிறைய விதமாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும்
இப்போ இந்த லிக்விடை ஃப்ரீஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு ஹைட்டான டவர் பில்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் சூப்பராக ஹைட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு இது நல்லா ஹைட்டாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து ஹாட் ஐஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதோட பேர் வந்து ஏன் ஹாட் ஐஸ்ன்றது உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு வந்து இது ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தொட்டு பார்த்தோன்னா சம சூடாக இருக்கும் இது பேசிக்காக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சூப்பர் சேச்சுரேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த சோடியம் அசிடேட் வந்து நார்மலாக தண்ணியில் எவ்வளோ டிசால்வ் ஆகுமோ அதை கம்பேர் பண்ணியில் தண்ணியை நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது அதில் வந்து இந்த சோடியம் அசிடேட்டை இன்னும் நிறைய டிசால்வ் பண்ண முடியும் இந்த சொல்யூஷனை தான் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக நம்ம வந்து இதை சூப்பர் கூலிங் பண்ணுறோம் சோடியம் அசிடேட்டோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே வந்து அது மெல்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே போக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது வந்து ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த சொல்யூஷனை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணும் போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் நடக்கிறதுக்கு <laughs> ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கும் சோ இன்னைக்கு வீடியோல வந்து அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போய் சொல்லுங்க அடுத்த வ